Good evening. Good evening, good evening. Hello. Good night, teacher. Hello, good evening, good evening. Good evening. How are you? How are you, teacher? Hello, fine. What about you? I was just finishing the other class, so I couldn't enter right on time. But I'm here. Hope everybody's fine. Yes. All okay. good, all good, all good. Yes, all right. I have one or two minutes for everybody to join. Let's the, wait. The next Monday is the last class. Next week, last class. Monday. Next week, no. Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday. Porque son cuatro semanas. Oh. This is the third week. Mm -hmm. So next week, all the week, four days. And we finish on Thursday. Okay. Mm -hmm. Okay. Esperamos a los demás partners. ¿Qué les habrá pasado? Issues with the internet again. Okay. for the others to join and of course the refresh about this information is that this week it's the third week and you are supposed to finish the section four and 50 percent of the section five because next week is the last week and we have to complete everything we have to complete all the activities all the assignments all the evaluations so it would be the week four to complete the section five and the final exam, okay? All right. At the end of this session, hi, Dennis. We are going to create sentences using the present continuous. That is the objective for this session. All right, let's see. Let's take attendance. Hopefully everybody's connected. Wait a minute. Yeah, right here. Today is Thursday 20, right? Thursday the 20th. Andrea Hasmin. Present. Hello, good evening. Brenda Elizabeth. Brenda is not here. Brenda Rachel. Carlos Ernesto. Present teacher. Hi, Dennis Alexander. Dennis, Dennis, the microphone, Dennis. <laughs> I believe. <laughs> okay. His microphone is not working. Sorry. Elsie. Present teacher. Hello, Enrique. Dijo que está enfermo, que sí. Gerardo. No ha vuelto a pasar por acá. Erlinda. Present teacher. Hey, Gerardo, what happened? Hay más o menos ya tratando de hablar bien. Really? Estaba sick de la garganta. Todavía un poco. Still sick. Me cuesta un poco hablar. No, sorry. I'm sorry to hear that. 
Jeffrey. Jeffrey. Present Jeffrey. teacher. Hello, good evening. Erlinda no está, ¿verdad? No sorry. Okay. Present teacher. Hi. No la había escuchado, Erlinda. Karen. Karen Núñez. Hello, Karen. No, she's not here. Kelly, I may. Present teacher. Hello, sick, también. Andalando esto. Yes. <laughs> no, por eso. Karen. Present Kevin teacher. is not getting sick because he plays sports. Lesbia. Lesbia, Lesbia. Not here today. Lorena. Lore, Lore. Marlene. Marisol. Oswaldo. Oswaldo, Oswaldo. Pablo. Rosa Cecibel. Jesus Christ. Rosa Elena. Saúl. Present teacher. Hello, good evening. Good evening. Tania Concepción. William Ernesto. Present teacher. Hello, and Jacqueline. Present teacher. Hello. Hello. Alguien que no lo mencioné? Somebody I didn't mention. I mentioned everybody. Yes. Oh, Lore is joining right now. Let's see. Oswaldo say present on the chat too. Lore, Lore. Hello, teacher. Hey, good evening. How are you? Hi. Good. Somebody else? No more? No more. All right. Good, good, good. Mm -hmm. Bueno. Present continuous y present progressive es lo mismo. Son acciones que están en progreso o que están sucediendo en el momento que nosotros lo estamos diciendo. Por ejemplo, ¿qué estamos haciendo ahorita? What are we doing right now? We are learning. We are practicing. We are studying. We are speaking English. So, estamos haciendo eso. Por eso, en English le ponemos el ing. Que para el caso son las terminaciones de ando, endo en Spanish, right? So, to start, we are going to describe the weather. The weather is el clima. The season son las estaciones. Of course, in El Salvador no tenemos como tan clara las cuatro estaciones. Debido a que estamos geográficamente a la mitad del globo terráqueo. Entonces, Acá no es tan obvio el winter, no viene la nieve porque es un área tropical. So we are in the middle of the planet. Pero si nos vamos más al norte o más al sur, cerca de los polos, las estaciones sí son más obvias. Entonces de 12 meses que tiene el año, como son cuatro estaciones, tres meses de cada estación. Right? Every season. It's spring in Brazil. It's warm and it's very sunny. It's summer in Korea. It's raining. It's hot and humid. It's fall in the U.S. It's cool. It's cloudy and windy. It's winter in Russia. It's snowing. It's very cold. Esto es como nada más para tener la noción, ¿verdad? De el weather. Weather, it's clima, as I repeat. En season son las estaciones del año. Y en El Salvador, we have two only. Y que 
sufren variantes también. No, no solo El Salvador, I think it's all the Central American countries. La mayoría. Y probably part of the Caribbean. So it's different, right? It's warm. Sí, tenemos sobre todo. Estos días ha estado super sunny and super hot, right? So probably very hot. It's a spring. Tal vez no tenemos como tal la primavera, pero digamos que se ve parecido como cuando empiezan las lluvias y las, digamos, las plantas, los árboles empiezan a poner green, que para nosotros casi es todo el año que se quedan así, right? And summer, pues nosotros llamamos summer a la época seca donde no cae la lluvia. Todo desde octubre, pasando por noviembre, diciembre, January, February, March, April, cuando ya se va el verano y ya empieza a llover nuevamente. So, que son los meses como más hot, 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 right? Aunque ahorita, we are supposed to be in winter. Se supone que debería estar la época de rain, pero, uy, ya está tronando. Pues sí, <laughs> it's going to rain. Then, it's fall. Probably no tenemos tan marcada la estación de fall. Pero allá por octubre se supone que se caen las hojas, que empieza el viento, que se va a ir la época lluviosa y se supone que medio vemos el fall. Aunque en the United States, en los países del norte, pues se empiezan a poner las hojas amarillas, naranjas, rojas de colores y se caen. Y literalmente los árboles parecen que estuvieran secos. There no, no tienen ninguna hojita. Like, there's no vegetation whatsoever. Pero, for us, it's not very obvious. So, ese es el poll. Okay? Oh, my goodness. It's raining. Cats and dogs in Olocuilta. Thank you, Brenda. All right. And it's winter in Russia. It's snowing. It's very cold. Oh, in the fall, it's cool. It's cloudy and windy. ¿Hay algo del vocabulario que no les quede claro? Mm -hmm. Anything? Cuando Así se comprenden snow. todas. Sure. It's snowing. Está nevando. It's snowing. Like in Russia, uh -huh. in Canada. Uh -huh. Por eso les decía, los países más al norte o más al sur, hay nieve. Sí se pone bien frío. ¿Qué dijo que era spring? Spring es el primavera. Yes, it's a spring. Actually, en estos países donde son bien obvias las cuatro seasons, la gente siempre espera como the spring o fall. Porque en estas dos estaciones como más intermedio el, el clima, por decirlo así, no es tan extremo. Sin embargo, en summer es bien hot y en winter es very cold. So, las Temperaturas que nosotros conocemos acá como caliente, San Miguel. Ahí. ¿Qué es lo más caliente que podría haber San Miguel? 45 degrees. Para ellos llegan a veces hasta 60 degrees. So it's really, really hot. En cold, ¿qué sería lo más cold que nosotros podríamos experimentar tal vez en el pital? 18 grados, 18 degrees. Pues That's para ellos, menos. 14, 12. Digamos, por ahí, ajá. Pero, como, like, very, very rare. Pero, in winter, las temperaturas, cuando está toda la nieve que ha caído, se ha hecho así como un mega congelador, pueden bajar hasta, ¿qué? 16 grados bajo cero. So, it's really cold. All right. No vamos a entrar con mucho en práctica de esto porque pues, no tenemos cursos, actually. Pero sí, ya describimos cuáles son los weather. What's the weather like today? En every day in El Salvador, it's hot. It's very hot. Rara vez, it's raining. And in the day, during the day, durante el día, it's usually very sunny. Right? 
And the seasons, we only have two seasons, the raining season and the dry season, when it's raining and when there's no rain. That's all. Yes, tell me, Elsie. Uh, ¿Qué significa fall? Fall es el otoño. Okay. También puede llamarse como autumn. Tiene dos formas. Autumn or fall igual significan ambas palabras, otoño. Uh -huh. Ahí por noviembre es como muy obvia esa estación cuando está lo de las calabazas, lo de Thanksgiving, lo de las cosechas y todo eso. Aunque por ese tiempo también acá hay cosechas, digamos, de corn, the beans. All right. Anything else? No more? No, no, vale. No. ¿Se recuerdan de Pat y Julie? ¿Quiénes eran ellos? Sí. <ríe> Our friends, Pat y Julie. Who are they? ¿Se recuerdan que <ríe> a alguien se le tiñó la blouse de un blue jean? Right? <ríe> pues es, son ellas, las mismas chicas que estaban ahí. Hablando de quién era la culpa que se tiñera la blouse de Light Blue. Y ahorita, pues ya terminaron de hacer su lavanda, lavandería, la, la, the laundry. The laundromat es el lugar donde uno va a lavar la ropa. En El Salvador, pues eso no existe porque uno tiene su lavadero en el patio y we, cuando cae el agua, we wash the clothes. Pero <risa> en other countries es, es normal ir a lavar la ropa a otro lado porque no tienen todo ese desastre y vean de tuberías y bla, bla, bla. O oh, el river. So, sobre todo si está cayendo nieve, if it's snowing, imagínense, lavando en el río. Entonces, digamos que eso se... Oh, no. What's the matter? It's snowing and it's very cold. Are you wearing your gloves? No, they're at home. Well, you're wearing your coat. But my coat isn't warm. And I'm not wearing boots. Okay, let's take a taxi. Thanks, Julie. Right, como se estaba frisando, obviamente la Julie va ready there. She's wearing her boots, she's wearing her coat, she's wearing her glove, she's wearing her hat, she's wearing her scarf. Pero la pat. She's not wearing boots, she's not wearing a hat, she's not wearing gloves, y así de verdad sí se va a congelar. Sí, le da hipotermia. It's too cold. Okay, one more time. Oh no, what's the matter? It's snowing and it's very cold. Are you wearing your gloves? No, they're at home. Well, you're wearing your coat. But my coat isn't warm and I'm not wearing boots. Okay, let's take a taxi. Thanks, Julie. Hay algo de acá que no logren descifrar. So difficult. Teacher, ¿por qué no dice what happened? Sino que what's the matter? Sorry, podría ser cualquiera de las dos. What's the matter? Es, por ejemplo, cuando vemos que a alguien le pasó algo o cuando vemos que alguien está en problemas. For example, right now. Si quería estornudar, me podría haber dicho, what's the matter? <laughs> Cuando vemos alguna situación adversa. Uh -huh. oh, what happened? Okay. Podría haber sido cualquiera de las dos. Aquí es la cuestión de aumentar el vocabulario, creo. What's the matter? What's the problem? Okay. Uh -huh. Si alguien dice, oh, oh. Y usted dice, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Entonces, what's the matter? Uh -huh. ¿Alguna otra sí? Situation, no? Vaya, vamos a practicar. Let's practice. <clears throat> oh. 
Oh no, what's the matter? Let's go. <laughs> Oh no. What's the matter? It's <clears throat> snowing and it's very cold. Are you wearing your gloves? No, they're at home. Where you're wearing your coat? But my coat, it is in warm. And I'm wearing. Oh. But my coat isn't warm, and I'm not wearing boots. Okay, let's take a taxi. Thanks, Yuri. Eh, ¿Y hoy intercambiamos o, o cómo hacemos? Intercambiamos ahora. Empieza este ahora y lo continuo y de ahí vamos con Saúl. Oh, no. What's the matter? It is snowing. It's 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 snowing and it's very cool. Are you wearing your glove? Not there at home. Not there at home. Oh well, you you're wearing your coat. But my coat isn't warm and I am not wearing boots. Okay, let's take. Let okay, let's take a taxi. Thanks, Julie. Okay. Oh, you still? Oh, oh no. Yeah. What's the matter? This is snowing and it's very cold. Are you wearing your gloves? No, they are at home. What you're wearing your coat? But my but my cup is warm. Falta una línea. Ah, sí, sí, pues me la What What's the matter? It's snowing and it's very cold. Are you wearing you wearing your gloves? No, they are at home. Will you wearing your coat? But my coat is warm and I am not wearing boots. Okay, let's take a taxi. Thanks, Julie. Hoy voy yo, ¿verdad? Ajá. Uh Ajá. -huh. Uh -huh. No sé quién va a ser. No sé cuál vamos a agarrar. No sé quién lo va a hacer conmigo. Vaya. Voy a, este... La vez de lo que lo hicimos, yo era... Pato, yo no me acuerdo. Para intercambiarlo. 
<ríe> Así que lo voy a hacer, Julie. No hay problema. Vaya. Oh, no. What's the matter? It's snowing and it's very cold. Are you wearing your glove? No. They are at home. Where you you're wearing your cup? Uh, but my cup isn't warm, and I am not wearing boots. Okay, let's take a taxi. Thanks, Julie. Este wearing es wearing, ¿verdad? No, de at home. Well, you're wearing your coat. But my coat is a warm. Buenas noches, chicos. Me uno hasta ahorita porque... Estoy llegando al hospital que han traído a mi mamá, pero aquí lo voy oyendo. Hello. Uh, Hello. I'm sorry. En la conversación los estoy escuchando. Uh -huh, I'm sorry. Ah. Ay, no veo. Es esta, ¿verdad? Oh, no. Esta. What's the mother? Yes. 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 Ok. Sí. Eh, ¿Comienzo yo o usted? No, yo porque es yo. At home. But you're wearing your coat. But my coat. It isn't warm. And yeah. I'm not wearing boots. Ok, let's take a taxi. Thanks, Julie. Oh, no. Miss. Hello. Este, no había podido entrar porque no estaba, bueno, todavía no estoy en la casa, pero no andaba wifi. Entonces, hasta ahorita Problems. me puedo conectar. Marilyn, ¿verdad? Right? Uh -huh. Ahorita, wait a minute. Marilyn, Marilyn, Marilyn. All right, thank you. Good. Me puso All right. teacher. Let me ask. Sí. Hold on. All right, somebody else. Thank you, teacher. You're welcome. Alguien más que se acaba de incorporar. A mí me tomo asistencia, Miss. Let me see, let me see. Rachel, right? Yes. All right, yes. Thank you. Thank you, Miss. All right. Someone else? No, that's it. Okay. ¿Alguna dificultad con la conversación? Or it was very easy. Vamos a escuchar a Ledvia y a Marlon. Oh, no. I'm kidding. <laughs> <laughs> All right. Ma, yo comienzo, entonces. Okay. Está bien. Ma. Oh, no. What's the matter? It's snowing. And it's very cool. Are you wearing your glove? Uh, no, they're at home. Will you wearing your coat? But my coat isn't warm, and I'm not wearing boots. Okay, let's let's take. <laughs> Let's. Ay, me equivoqué. Let's take a taxi. Let's take a taxi. 
Perdón. Thanks, Yuli. All right. Eh, Miss, yes. eh, ¿cómo se pronuncia el... donde dice, but my cat... Isn't warm. Isn't. Isn't. Isn't warm. Ah. It's not. Mm -hmm. But my okay. coat is so warm. And I'm not wearing boots. La mujer estaba congelando. She was freezing. <laughs> okay. Anything else? Bye. ¿Se recuerdan de las funciones del menú de Zoom? Que podíamos encerrar en Circle. Van a encerrar, alguien que lo logre hacer, sé que no todos tienen las funciones, las oraciones que vean en present continuous. It's snowing. Ya le encerré la primera. Vamos a ver quién identifica las demás. Uh -huh. Pueden ser afirmativas, negativas, o questions. Affirmative, negative, or questions. All right. Are you wearing your gloves? That's another. Are you wearing your gloves? No, they're at home. But you're wearing your coat. Uh -huh. And I'm not wearing boots. Exactly. I'm what? There are four. Mm -hmm. Right. It's snowing. As I did it before. Uh -huh. Are you wearing your gloves? You are wearing your coat, but I'm not wearing boots exactly. Those were the four examples of present continuous. Okay, so it's snowing, está lloviendo. Affirmative. Are you wearing your gloves? Question, right? You're wearing your coat. Affirmative. I'm not wearing boots. Negative. Yes? Affirmative, negative, and question. Okay. Let's go on. Pues igual, acá les explica. Statements are lo mismo que sentence. Okay? Statements es una, digamos, una oración, ya sea afirmativa o negativa para el caso para hacer oraciones negativas solo agregamos el not si lo queremos hacer de forma separada como palabra por palabra o con contraction que es algo muy común en inglés vaya déjenme buscar este highlight I'm wearing shoes esto simplemente es la contraction de I am wearing shoes. You're wearing shoes. She's wearing shoes. We're wearing shoes. They're wearing shoes. It's snowing. But esto, para ponerlo en negativo, simplemente agregamos el not. Y seguimos contractando el sujeto y el verb. Be. I'm not wearing boots. You're not wearing boots. Pero ya aquí nos encontramos que hay dos posibles contractions. You're not or you aren't. Lo puedo contractar el sujeto y el verb be y dejar el not por separado. O dejar solo el sujeto y contractar el are y el not. Y digo you aren't wearing boots. She's not or she isn't wearing boots. We're not or we aren't wearing boots. They're not or they aren't wearing boots. It's not raining or it isn't raining. Ahí como ustedes prefieran decirlo. Las dos formas son correctas, all right? Y luego tenemos las conjunctions. Las conjunctions son aquellas palabritas que nos sirven para unir dos ideas. Para el caso de end, son dos ideas iguales. Ambas están ocurriendo. It's snowing and it's cold. Está nevando y también está frío. Y el but es el pero que nosotros conocemos. I'm wearing a coat, but I'm not wearing boots. Una cosa sí se cumple, pero la otra no. 
Por eso ven una vez en afirmativa y la otra en negativa. Yes. I'm wearing a coat, but I'm not wearing boots. Yes. All right. Usando esto de forma contactada en algunos casos. O podría ser de forma larga, pero I suggest that you use the trash. Van a completar este. Yo les puse dos imágenes en cada página porque no cabían a, a menos cuatro. And you're going to complete. Okay? So, my suggestion is que se guíen de acá. Todos son con wearing. He is wearing. She is wearing. We are wearing. They are wearing. I'm not wearing. He's not wearing. She's not wearing. Okay? Todos son oraciones o afirmativas o negativas con wearing. Yes? Es de ver qué es lo que sí tienen, qué es lo que están usando, qué es lo que no están usando. All right. Voy a cambiarlos de grupo para que interactúen con alguien más. Let's change. Ok. Que eh, la primera, de la esquinita de arriba de la izquierda. Eh, dice, my name, my name's Claire. Mi nombre es Clara. I am ready. Estoy ocupando mm -hmm. un suéter verde ahora. I... I am wearing. I am wearing. Sí, exacto. I am wearing high heels. Ahí es, I am wearing. I am wearing. Mm -hmm. It helps too. He said, it's raining, but I, I am not wearing. I am not wearing. Mm -hmm. I'm not wearing. I'm, I'm not wearing. I'm not wearing. Sí, es una otra manera de. Ok, sí, vamos cierto. con conversation 2, la de patinaje. La de patinaje. Sí, que dice, it's, it's hot today, es un día caliente. Toshian Noriko. Quiero ver. They were. Uh -huh. Are well. Quiero ver. Ajá, they are. They are wearing, eso. Solo they. Uh -huh. sí. No es they... are. No. No, porque está hablando de ellos. Ellos dos. En la primera solo es they. Uh -huh. No, creo que es they wearing. ¿Cómo, cómo dijo? Es que para la que vamos a completar es en la que dice I. Y de ahí vamos a poner nosotros lo, la respuesta. De ahí sigue eh, High Hill 2. Es la que dice... Ajá, es que todas las que están solas hay que completarlas. Ajá. La ajá. primera es I, I am waiting. La que está allí. Ajá. I am waiting High Hill 2. Uh -huh. Esa es la... I'm, I'm I am waiting. Ajá, I still do. I will, ajá. Correcto. It's raining, but... Uh -huh. I'm, I'm... I'm... I'm not I'm waiting. Uh -huh. I, I'm but. not waiting. Not. Not. Ajá. Uh -huh. I'm not waiting. Ajá. Uh -huh. Sí, verdad, porque el, el, el raincoat 
es el, el ¿cómo se dice? A ver, que ver, El que abrigo ver. de, de, de. Ajá. Sí. De, de, que es que el training es este capa este impermeable. Ajá. Ajá. Vaya, vale, y la otra. Va, entonces, la otra sería It's Hot. Today. Toy Signorico. Are waiting short and the shear. Y la que vamos a. Ah, y dice va. It's very sunny, good day. Good day, sunglasses. Pero allí sería. Day. Are, are not waiting. Ajá, porque no, no los están usando. Ajá, cabal. Los, los lentes de, de, de. ¿Cómo se llama? De sol. Eh? Ajá. Para gafas de sol o algo así. Ajá. Va, el Vale. otro Quiero ver El otro es. Ajá, el Peter otro sería Phil Is waiting a soup Is to die. uh -huh. Dice Hiba y la respuesta. Ajá. Ahí es. Is waiting. Phil Is waiting a Solo que Phil es el nombre, ¿verdad? Ah. No, eh, la, allí dice he, Jaiba, Jaiba Brochir, vaya, allí es Jai is waiting a Brochir. Dice, él sí está usando una, cami una camisa, este, ¿cómo Eh, se llama? una camisa café Marrón. Mar uh sería -huh. Dave. de ahí sería. Espera. Day, 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 wedding. Day wedding. Wedding. Digo yo, verdad, no sé qué dice. Wedding short. Sí, porque ellos andan short, ¿verdad? En T-shirt. Uh -huh. It's very... Very sunny, but day. But day. Mm. Eh. They are not. They... ¿Pero qué es lo que no anda? Um... Son las lentes de sol. Ah, bueno, Glass, ajá, sí. Ajá, they not, ajá. They not wearing the glass, ajá, así sería. Y la otra sería de fin. Pero me quiero ver. Dice. Uh, ah, sweet today. Bill. Mm. Ah, Bill es. Eh, um, Bill Wedding. ¿Por qué Wedding. Porque Ah. tiene. Ajá, porque tiene. Me imagino que, que tiene traje, ¿verdad? Pero está usando y o no, ¿Vale? pero no puede decir ir usando, sino que está usando. Sí. Por eso digo, tendría que ser... Um, Bueno, si le podemos, bueno, como aquí está Phil, ¿verdad? Phil is wary. No. Feeling wary, así sería. Feeling wary. Porque no se puede poner he, ¿verdad? Tiene que ser solo wary. Mm -hmm. That's it today.
aquí. Sweet today. Ah, aquí está. He. He not, ¿verdad? Pants. O sea, he no, no tiene. Pero tiene chaqueta. Ajá, sí, tiene chaqueta, pero, pero. Pants, pantalón. Entonces, podemos ponerle siempre es he wearing, ¿verdad? Tiene pantalón. Ajá, sí, sí. Ah, ajá. O. Oh. Sí, bueno, así sería. Color. Sí, porque después dice, dice y, y jacket, ¿verdad? En a jacket, ajá. Uh -huh. Entonces pongámosle, he wearing pants and jackets. Ajá, así sería. Wearing pants and jackets. Norico are wearing shorts and t-shirts. It's very sunny, but they are not wearing sunglasses. Right. Phil is wearing a suit today. He is not wearing pants and jackets. He is wearing a brown shirt, but he is not wearing a tie. It's cool today. But Katie is not wearing a coat. She's wearing a Swiss chair, gloves, and a hat. She's not wearing boots. She's wearing sneakers. Ahora empieza usted. My name is Clive. I am wearing a green suit today. I am wearing high heels. Okay, finish. Yes, miss. Yes. All right. Let's compare. Mm -hmm. My name is Claire. I'm wearing a green suit today. And then I'm wearing high heels too. Yes. I'm wearing high heels too. I'm wearing. Okay. I'm wearing high heels too. Okay. It's raining, but I'm not wearing a raincoat. Okay. I'm not wearing. I'm not wearing, I'm not wearing a raincoat. Okay. It's hot today. Toshi and Rico are wearing. Mm -hmm. Are wearing shirts and teachers. Shorts and t-shirts. It's it's very sunny, but they are they not wear wearing socks. You can say they're they not. not uh -huh. They're not wearing sunglasses, right? Good. Esto por estas dos imágenes, pero las siguientes. Let's continue. Phil is wearing a suit today or is not wearing a suit today? Is wearing. Is wearing. Si es un traje lo que lleva? Sí. Is a suit? 
o son como piezas por separada? Bueno, ¿Sí? Entraremos en la dis por mí. Es sweet. Ajá. Podrían ser que después no tiene como mucho sentido. Comentámosles que es not a suit. Es not wearing. Aunque sí está usando un pantalón y una jacket, pero como de, de, de conjuntos diferentes, digamos. Wearing. He's not wearing a suit today. He is wearing pants and a jacket. Uh -huh. He is wearing a brown shirt. He's wearing. Uh -huh. Sorry. He's wearing a brown shirt, but he's, he's not wearing a he's tie. Not he's wearing. not wearing a tie. Right. Sorry. He's not wearing a tie. It's cold today, but Kathy. Yes. He's wearing a coat it's... or is not wearing a coat? It's, wearing. it's not wearing it. It's not. Podríamos contactar el is not y nos queda isn't. It's not. It's not wearing. It's not wearing a coat. She's wearing a sweatshirt. She's wearing. Yes. yes. She's, She's wearing. wearing a sweatshirt. Gloves and a hat. She. She's not wearing. She's not, not wearing, wearing boots. She isn't wearing boots. She is wearing a sneakers. Yes? She's wearing, yes. She's wearing, yes. She's wearing yes. sneakers. All right. Good. Questions? Any questions? No, means No questions. ¿Lograron solventar la dificultad que habían tenido en la plataforma? ¿Sí yo sí. No? Sí, es mismo. Solventado. Yo Después consulta. de tantos intentos. <risa> <risa> dígame, ¿cuál es la cuestión? Yo tengo una consulta. Dígame, dígame. En la, en la tres, uh -huh. de la, de la que les estoy llegando a hacer, uh -huh. yo le puse is wearing y si me la aceptó. Ah, en la imagen. Sí, en imagen. Pero en la plataforma. Sí. Ah, ok. ¿Será que estaba correcto o es correcto así como usted lo acaba de decir? Mm, no. O sea, <risa> que es cu cuestión de percepción. Gramaticalmente hablando está correcta. Yo les decía porque yo veo que el pantalón es diferente a la chaqueta. ¿sí? Ajá. Que es gris y la chaqueta es como café. Pero sí. en cuestión de gramática es correcto. Es que es no. un traje combinado. <risa> es un blazer. Ajá. Sí, en la otra, en la, en la que le dijimos ayer, era que la muchacha estaba escribiendo, no ah, era shopping. Ah, writing. ¿Y qué número era de ejercicio? No te acuerdo. Es la 5.13, dice. ¿Cinco? Acabaré en la 5. Ajá, en la 5, la última, si no ah, me equivoco. Ah, es que ya eso ya es el present continuous con todos los verbos, no solo con wearing, ¿verdad? Ajá. Sí, es que ya es un poquito Es que se oye como, se escucha sí. como que va entrando al súper, ah, se escucha muy bien, se escucha que está escribiendo. Entonces writing. todos habíamos puesto shopping y no era mm, eso. Ajá, nice. era que estaba escribiendo ya lo que iba a comprar en el súper. Ok, making a list, entonces, writing. Sí. A list. Ok, perfect. Pero si alguien no, la, no lo ha logrado atinar, pues puede enviar screenshot nuevamente y alguien que ya lo haya hecho, pues le, le contesta con el screenshot de ya, el ejercicio, cómo va. Porque a veces por los apóstrofes, por las contractions, también puede ser que le dé un, un poquito de hard time. Ok. Un poquito de dolor de cabeza. <ríe> A headache. All right. Anything else? Algo más? No? Sure? Sure, sure, sure. Bueno, next class sería hasta cuándo? Monday. Monday. Yes, Monday. 
Y para recordarles que next Monday también iniciamos la última semana, ¿verdad? It's the last week, it's week number four. Y ahí sí ya tienen que terminar toda la section five y el final test. Y solo son cuatro días, así que esos cuatro días avanzan bien rápido y tienen que tener todo terminado. Así que if you can advance, se pueden avanzar algo on the weekend, do it. Yes, aunque ya tengan ustedes. Ah, ya se terminó la cinco. That's great. Okay. okay. No okay. more. No more. No more. All right. God bless you. Have a nice weekend. Enjoy. Relax Thanks. and rest. I see you next Monday. Thank you, Miss. God bless you. Good night. God bless you. Good night. Bye. 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 Bye.